দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের বিশেষ অভিমত অনুষ্ঠানে এই অনুষ্ঠানে আমরা বিশেষ অতিথিকে আমন্ত্রণ জানাই এবং আজকেও এর ব্যতিক্রম নয় তবে আজকে ব্যতিক্রম একটি বিষয় আমরা লন্ডনে নয় আমরা এসেছি অক্সফোর্ডে সেই বিশেষ অতিথির সাথে কথা বলার জন্য আমি কিছুক্ষণের মধ্যে আপনাকে তাদের সাথে আপনাদের তাদের সাথে পরিচয় করে দিব তবে তার আগে আমি বলতে চাই তিনি একজন বিশেষ ব্যক্তিত্ব আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশ যুক্তরাজ্য আমেরিকা সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তার কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে এবং তিনি বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ডক্টর গহর রিজভি ডক্টর রিজভি অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ ফারহান তুমি যে আমাকে সুযোগ দিল তোমার সঙ্গে আলাপ করার জন্য তার জন্য সত্যি আন্তরিক ধন্যবাদ ডক্টর রিজভি উনিশশো সালে ফৌজদারহাট ক্যারেট কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরবর্তীতে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন সেখানে শিক্ষকতাও করেছেন বিশ বছর তার পরবর্তীতে পৃথিবীর সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে তিনি শিক্ষকতা করেছেন এছাড়াও ভারত সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তার কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে এবং যার পরবর্তী অবস্থা হচ্ছে তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ডক্টর রিজভি আমি প্রথমে আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই আপনি প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা এই কাজের মধ্যে কোন কোন দায়িত্ব পড়ে আমার দায়িত্ব কোন স্পেসিফিক ইয়ে নেই জব ডিসক্রিপশন নেই আমি নিজের রোল প্রাইম মিনিস্টারকে সাপোর্ট করা ওনার যা প্রয়োজন সেগুলি করা এবং যেখানে মনে হয় কি কিছু কাজ করার প্রয়োজন আছে বা কিছু সাহায্য করার প্রয়োজন আছে আমি সেখানেই করি যেমন আমি পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে কিছু কাজ করছি আমাদের দেশে যেগুলি কমিউনিটি যারা পিছিয়ে রয়ে গিয়েছে দলিত আদিবাসী ট্রাইবাল ওদের সঙ্গেও কিছু কাজ করি যেখানে প্রয়োজন হয় কিন্তু আমার মেন রেসপন্সিবিলিটি হলো প্রাইম মিনিস্টারকে ফরেন ফরেন রিলেশনস ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স এইগুলি নিয়ে সাপোর্ট দেওয়া অর্থাৎ আপনি ডোমেস্টিক এবং ইন্টারন্যাশনাল বিভিন্ন বিষয়ে প্রাইম মিনিস্টারকে অ্যাডভাইস করেন সহযোগিতা করেন এবং তার পক্ষে সাপোর্ট করেন সাপোর্ট সাপোর্ট দেয় হ্যাঁ আন্তর্জাতিক অঙ্গন থেকে যদি আমি শুরু করি বাংলাদেশের এই মুহূর্তে আন্তর্জাতিক ইমেজের বিষয়ে যদি আমি আপনাকে প্রশ্ন করি সেই অবস্থানটি আপনি বৈশ্বিক অবস্থান থেকে কোন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আপনি বাংলাদেশের বৈশ্বিক অবস্থানকে মূল্যায়ন করবেন টুডে বাংলাদেশ রিয়েলি এনজয়স a unique position in the global order it's a very it's a very different bangladesh from what it was 10 years ago today bangladesh is one of the fastest growing economies of the world uh, there has been a economic and social revolution inside the country on all by all indicators bangladesh has achieved a phenomenal success and today it is largely regarded as an exemplar of development and our prime minister today is considered as truly a global leader one of the most experienced statesmen who has given lead on many many international issues you been talking about the about prime minister sheikh hasina apni এবারে টুডে এবারে যখন আপনি ইউকেতে এসছেন আপনি নিশ্চয়ই অনেকগুলি মিডিয়াকে ফেস করেছেন এম টাইম অ্যান্ড এগেন ওয়ান কোয়েশ্চেন আম শো ইউ হ্যাভ বিন অ্যান্সারিং টু অল যে আসলে বাংলাদেশের প্রাইম মিনিস্টার কিংবা বাংলাদেশের সর্বশেষ যে ইলেকশন সেই ইলেকশন নিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যে কয়েকটি ধারণা আছে সেই ধারণার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারের বক্তব্যকে কিংবা আপনার বক্তব্যকে ফার্স্ট লেট মি মেক দিস ভেরি ক্লিয়ার দ্যাট বাই অল অ্যাকাউন্ট it was reasonably free and fair election nobody will say that there were no irregularities or there were no uh, some uh, violence this one is there but by and large it was a free and a fair election and the outcome of that election was in line with public expectation all the uh, Uh, pre election pollings had suggested that the awami league would win with a large handsome majority and it precisely did that 
So while I will take that there, may, there were some criticisms and the election commission in many cases has inquired into it in some uh, uh, polling stations the uh, things have been uh, 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 voting has been done redone in order to ensure that the thing on the other hand we talk too much about international reactions you know the truth of the matter is this that elections is a domestic matter it is a matter it is the citizens vote in the uh, election the citizens voted they voted freely and they freely accepted the outcome of the election that is ultimately what the successful election is apnake bolte achen je bangladesh er obbhontoreo jara election e protidwondita korechen ebong jara ei election ke ekhono mene nite parenni tarao ki ei election e accept korechen apni bolte jacchen joto election amader deshe hoyeche 1975 er pore sob election e ei kotha ta jara here giyeche ora boleche ki election ta thik hoyni এটা আবার বলা হচ্ছে ওদের ধারণা হলো ওরা যদি ইলেকশনে জিতবে তাহলে ইলেকশনটা ভালো হয়েছে তুমি জানো খুব ভালো করে দুই হাজার আটে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের আন্ডারে সুন্দর ইলেকশন হয়েছে বিএনপি তো সেই ইলেকশনের রেজাল্টও বাতিল করতে চেয়েছিল সেখানে তারা বেশ কিছু লোক ওদের এমপি পার্লামেন্টে স্থান পেয়েছিল কিন্তু তারা পার্লামেন্ট বয়কট করেছে প্রতি নব্বই দিনের পরে গিয়ে ওখানে হাজিরা দিত যেন তাদের মেম্বারশিপটা না হয় ওরা তো পার্লামেন্টে পার্টিসিপেট করেনি ডেমোক্রেসি হল তার রুল খুব সিম্পল যারা মেজরিটি তারা সরকার ফর্ম করবে যারা মাইনরিটি তারা অপোজ করবে কিন্তু বয়কট করবে ইলেকশন বয়কট করা বা পার্লামেন্ট বয়কট করা এটা ডেমোক্রেসির বাইরে হোয়াট হ্যাপেন্স ওয়েন ইউ সি Uh, the ball- ballot boxes are full before even the election starts jetini antarjatik angone onek beshi samalochona hoyeche ebong ei credible message ti jokhon dekha giyeche je ballot box full hoye giyeche jokhon bishwe pouchano hoyeche ba bishwe dekheche tokhon sei election er credibility niye proshno jage ebong ei credibility niye proshno jaga ke aro samarthon kore je jara election e chilen tara jokhon election er result ke protakkhan koren let me again explain this fully first thing is as i said there were some uh, irregularities between 15 to 19 i forget the exact number of uh, polling uh, booths where some uh, 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 boxes were found to have been stuffed there repolling was done to the extent possible the chief election commission took measure please remember the election is conducted by the election commission not by the government election commission is autonomous of the government with full powers to uh, conduct it in any way it likes so that had def- had happened but those when you think that there are over 40000 polling stations and discrep- uh, some irregularities happen in only 20 less than 20 polling stations i think by all of course we wouldn't we would want to have it in every election free and fair though there were only 20 but allowing for that the, even allowing for that election commission koyekti kendre election batil koreche irregularity karone kintu ashole ki koyekti kendre jokhon birodhi dol ba bnp ebong tader jot tara obhijog koreche je odhikangsho kendre odhikangsho কনস্টিটুয়েন্সিতে তাদের পোলিং এজেন্টদেরকে বের করে দেওয়া হয়েছে অধিকাংশ কনস্টিটুয়েন্সিতে ভোটের আগের দিন ব্যালট বাক্স পূরণ করা হয়েছে অধিকাংশ কনস্টিটুয়েন্সিতে যারা ভোটার ছিলেন তারা নির্দিষ্ট সময়ের পরে দুপুরের পরে কিংবা আরেকটু পরে যারা ভোট দিতে গিয়েছেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদেরকে বলা হয়েছে যে তাদের ভোট কাস্ট হয়ে গিয়েছে এবং এসবের ভিত্তি পাওয়া যায় যখন কিছু জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মিডিয়া এই একই ধরনের রিপোর্ট প্রকাশ করে দেখেন এই ধরনের অ্যালিগেশন কিন্তু বিরোধী দল করেছে আমরাও শুনেছি বাট এটাকে যদি আমরা ওয়ান বাই ওয়ান এক্সামিন করি 
First thing to remember is these are allegations. No supporting evidence has been provided. And wherever complaint was made to the election commission, it has been investigated. Second thing, the question that uh, election, uh, polling agents were uh, thrown out of them. This is patently false and a lie. Yes, in many cases, the polling agents did not turn up. That is not the responsibility of the government or of the Awami League. There were 40,000 polling stations. Awami League had appointed 120,000 polling agents, three per polling station. You will remember the Secretary General of BNP said three or four days before the election that they were not able to recruit polling agents. The truth is that in most cases they had not appointed the polling agents. And finally, <laughs> তাদের পোলিং এজেন্টদেরকে ইলেকশনের আগে আগে যেরকম হ্যারাস করার অভিযোগ ছিল অ্যারেস্ট করার অভিযোগ ছিল বিভিন্ন মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ছিল গায়েবি গায়েবি মামলায় তাদেরকে জর্জরিত করার যে অভিযোগ ছিল এবং যে অভিযোগটি বিএনপি বারবার করেছে এবং একটি লিস্টও প্রাইম মিনিস্টারের সাথে যখন আলোচনা করেন ঐক্য ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ সেই লিস্টও প্রাইম মিনিস্টারের কাছে দেয়া হয়েছে বলে খবর এসেছে মিডিয়াতে আমি আমার কথাটা শেষ করি তারপরে এর প্রশ্নের উত্তর দেব লাস্টলি আপনি ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া এবং অবজারভারদের কথা বলেছ ভাই অবজারভাররা যারা এসেছিলেন এরা নন পার্টি একেবারে নন পার্টিজেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সকলেই একটা চমৎকার রিপোর্ট দিয়ে গিয়েছেন কি একটা অসাধারণ ভালো ইলেকশন হয়েছে ওয়ান অবজারভার গ্রুপ সেড বাংলাদেশে ওয়ার্ল্ড ক্লাস স্ট্যান্ডার্ডের ইলেকশন হয়েছে আচ্ছা তখন এখন আমি ফিরি টু ইউর নেক্সট কোয়েশ্চেন কি পিপল ওয়ার ইন্টিমিডিয়েটেড অ্যান্ড হ্যারাস জি আপনি বলছিলেন যে পোলিং এজেন্টরা আসেনি বা পোলিং এজেন্ট রিক্রুট করতে পারেনি অ্যান্ড হ্যারাস ফার্স্টলি অ্যাজ আই পয়েন্টেড আউট দ্যাট থ্রি ডেজ প্রায়ার টু দি ইলেকশন সেক্রেটারি জেনারেল সেট হিউ নট এবল টু রিক্রুট ওয়ের এজ other parties had recruited their polling agents six weeks earlier because they have to go through training, they have to be familiarized with electoral laws, etc. So the fact that BNP had left it to three days before the election speaks for uh, itself. Then you went on to say that uh, uh, hundreds of thousands, as Mr. Fakrul Alamgir told the Prime Minister that 125,000 BNP workers, activist leaders were imprisoned. The Prime Minister immediately offered to investigate it and asked Mr. Fakrul Alamgir to submit a list of those arrested. He was able to provide a list of less than 2,500 people arrested. So what I am really trying to say to you that there's a lot of exaggeration going on. Nobody is saying that everything was hunky-dory. Not every, everything was fine. But essentially, on balance, was the election free and fair? I will maintain it was free and fair. And most importantly, the outcome of the election reflected the popular expectation. fact <laughs> প্রায় প্রত্যেকটি পোলেই ইলেকশন প্রি ইলেকশন পোল যেগুলি হয় সেখানে ইন্ডিকেশন ছিল যে আওয়ামী লীগই ক্ষমতায় আসবে কিন্তু এরপরেও এই ধরনের বড় বড় অ্যাকুজেশন স্পেশালি বিএনপির সাতটি আসন পাওয়া বা ঐক্যফ্রন্টের সাতটি আসন পাওয়া এটি অনেকের জন্য শকিং ছিল এবং হয়তো অনেকেই এটি মনে করবেন যে এটি আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের কাছেও অনেকটা হতাশাজনক ছিল যে বিএনপি মাত্র সাতটি আসন পেয়েছে ঐক্যফ্রন্ট মাত্র সাতটি আসন পেয়েছে আর এ কারণেই বারবার অভিযোগ আসছে যে এত প্রয়োজন ছিল কি না এত প্রি অ্যারেঞ্জড ইলেকশনের প্রয়োজন ছিল কি না যেটি অভিযোগ ফার্স্টলি অ্যাজ আই হ্যাভ রিপিটেডলি সেজ দ ওয়াজ নাথিং প্রি অ্যারেঞ্জড সেকেন্ডলি লেট মি নাও পোজ দ্য কোয়েশ্চেন ব্যাক টু ইউ ইউ আর সারপ্রাইজড 
that BNP has won so few seats. If I were to ask you, why should the people vote for BNP? For 10 years, they were absent from the political scene. The last general election, they boycotted. Even this general election, until the last moment, they were not sure whether they would participate or not participate. Their workers and supporters were sent mixed signals. And most importantly, for voters, they want to know who is the leader of the party. BNP went into the election not knowing who their leader was. So for whom should the voters actually vote? These are important things. Okay. And also, as opposed to this, compare it with the stellar social and economic record of the government. So when the people went into the polling, uh, into the, uh, polling booth, they had a stark choice. Should they vote for continuity, which is development, progress, rapid transformation, or a party with uncertain record and no uh, solution, uh, who had offered no or little solutions to the problems of the country. You've just mentioned another important point, the leadership of BNP. Um, BNP chairperson and the senior vice chairman, the chairperson of Janak Tarek Raman, Begum Khaleda Ji, the chair of the chair of the chair of the There are accusations that the chair of 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 the মামলা রায় হয়েছে এবং সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে বিভিন্ন সময় বলা হয়েছে যে বাংলাদেশ তাকে জন্য ফিরিয়ে নিতে পারে এবং জাস্টিসের আওতায় আইনের আওতায় নিয়ে আসতে পারে সেজন্য বাংলাদেশ চেষ্টা করছে আপনার কাছে এই ধরনের কোনো ইনফরমেশন আছে কিনা সো দ্য ফ্যাক্ট অফ দ্য ম্যাটার ইজ দ্যাট मिस्टर তারেক রহমান হ্যাজ বিন কনভিক্টেড বাই দ্য কোর্ট আই হেট টু ইউজ দিস ফ্রেজ বাট হি ইজ এসেনশিয়ালি অ্যাবসকন্ডিং এন্ড হি ইজ আ ফিউজিটিভ of course, Bangladesh would want to bring him back uh, so that he can uh, serve the sentence which the court has given him. Uh, what is the current state of that uh, process of uh, extradition? I am not able to say, but it is generally people expect that he will be sent back so that he can serve his sentence. My question was whether or not Bangladesh would be able to take him back and Bangladesh has the a diplomatic, strong bilateral relationship in terms of getting him back to the country. Extradition is a very legal and uh, jurisprudence case of uh, uh, a question of jurisprudence. If the government of Bangladesh can provide the evidence, the court charges, the judgment on the basis of which he has been convicted, there is no reason why he will not be taken. Not only another thing to remember is in this particular case, the evidence was on the table. The Singapore government actually sent back to Bangladesh the money that had been laundered by the two brothers. Ji. Secondly, an agent of Federal Bureau of Investigation from the United States came and gave evidence. This was tried in an open court, went through the entire judicial process, and thereafter he was convicted. Given that thing that it was not, he was not tried in a summary trial, not in a kangaroo court, Britain will have to weigh the evidence and it is my expectation that it will extradite. Britain is the only thing that the diplomatic channel is going to be able to progress. Britain is the only thing that the I think it would be better at this stage not to uh, speak publicly about this, but let me tell you, our law minister has been to uh, uh, Britain has spoken to his counterpart and the process is going on. Is that the first government in the government? No, just before the election. Just before the election. And what response do you have to do with Britain? As I said, it is, it is something it is best not discuss now. Let this process continue and let us hope that some results will be given. Do you have any information that you have to do with the information that you have to do with the home office? Do you have to do with the home office? 
জিজ্ঞাসাবাদ করেছে কিংবা তাকে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে আই হ্যাভ নো নলেজ অফ দ্যাট এই বিষয়ে আরেকটি প্রশ্ন করতে চাই সেটি হচ্ছে যে বাংলাদেশে বিলেতে বাংলাদেশের যে রাজনীতি অত্যন্ত অ্যাকটিভ রাজনৈতিক অ্যাক্টিভিটি এখানে বিরাজ করে বিশেষ করে বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির সমর্থকরা বিভিন্ন কার্যক্রমে তারা অংশ নিয়ে থাকেন এবং এখানকার যারা ব্রিটিশ বাংলাদেশি ডায়াসপারা এবং যারা বাংলাদেশের প্রোগ্রেসিভ বাংলাদেশ প্রত্যাশা করেন বাংলাদেশের উন্নতি প্রত্যাশা করেন বিশ্বে বাংলাদেশের একটি উজ্জ্বল মুখ প্রত্যাশা করেন এই পলিটিক্যাল অবস্থানের কারণে অনেক সময় কমিউনিটিতে অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটে এবং যেটি সারা কমিউনিটিতে একটি প্রভাব ফেলে তো আপনি এই যারা কমিউনিটিতে পলিটিক্যালি অ্যাক্টিভ এবং এই অ্যাক্টিভিটির কারণে মাঝে মাঝে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে বাংলাদেশ হাই কমিশনে ভাঙা চোরার ঘটনা ঘটেছে বঙ্গবন্ধুর ছবিও সেখানে ভাঙা হয়েছে এবং তার পরবর্তীতে মামলা হয়েছে একজনের দণ্ড হয়েছে তো তাদেরকে আপনি কি বলবেন সি বেসিক্যালি বাংলাদেশ ইজ লিভিং অ্যাব্রড মাস্ট রিয়ালাইজ দ্যাট দে আর সিটিজেন্স অফ ওয়ান দ্য সেম কান্ট্রি জি ইট ইজ অলসো ন্যাচারাল দ্যাট দে শুড হ্যাভ দেয়ার পার্টি পার্টিকুলার পলিটিক্যাল প্রেফারেন্স this is something very natural uh, and it will certainly happen but the fact that some of them should break the law of the country in which they are living and attack the high commission or embassy of bangladesh is unacceptable and it is my hope that those who committed this crime will be dealt with the law of britain and will be punished uh, by the government ashongo dhonnobad dr rizbi amra onushtaner ei porjay chotto ekti birotite jabo ebong birotir por bangladesher development ebong challenge bangladesher sathe protibeshi desh guler sathe somporko rohingya challenge ebong antarjatik ongone bangladesher bortoman aro kichu bastobota shombhabona challenge ni apnar sathe alobolochona korbo ashongo dhonnobad apnake dorshok dekhchen obhimot onushtan jacchi chotto ekti birotite shonge thakben দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অভিমত অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ডক্টর গোহর রিজভির সাথে ডক্টর রিজভি অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমরা নির্বাচন নিয়ে কথা বললাম বাংলাদেশের সর্বশেষ যে নির্বাচন কেন্দ্রিক যে চ্যালেঞ্জ ছিল ডোমেস্টিক পার্সপেকটিভ থেকে এবং আন্তর্জাতিক পার্সপেকটিভ থেকে সেটি নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম বাংলাদেশ একটি উদীয়মান গণতান্ত্রিক দেশ একটি ডেভেলপিং কান্ট্রি এবং সর্বশেষ প্রত্যেকটি ইন্ডিকেশনেই বাংলাদেশ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে ভালো করছে আমি আপনাকে যে কোয়েশ্চেনটি জিজ্ঞেস করব আমরা সবসময় উন্নয়নের কথা বলি এবং উন্নয়নের যদি মূল ধারা আমরা বলি সুষম উন্নয়ন সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রোগ্রেস কতটুকু extraordinary whether you see it in social sector or whether you see it uh, in e- uh, economic uh, terms uh, you can look through any and every indicator bangladesh is really doing outstandingly but the beauty of bangladesh's success is it is managing its development in two very interesting ways one is it is emphasizing social justice and redistribution so that the poor are not left behind that is the first thing and second thing is it is doing it within a democratic framework let me just tell you two or three things which makes bangladesh's experiment unique in the world Bangladesh's per capita income it is true in the last 5 years has almost uh, 10 years has tripled we are now nearing 1700 plus US dollars uh, in per capita income uh, if you look at ppp uh, per capita uh, parity it becomes higher but nonetheless it is fairly low compared to the 
global standards. No country with this level of per capita income has managed to do two things. First, Bangladesh has social safety net. Yes, it is means tested. It is for people who are disadvantaged, those who are disabled, those Jee. who are poor, those who are widowed and so forth. They have social security. Jee. No country in the world can uh, boast of this. Secondly, we are the only country with this per capita income where we have provided, I emphasize the word basic, but universal health care for all our citizens. Jee. These are unique uh, achievements. This, is, this has been done because we are a democratic society. Because at the end of the day, we depend on the votes of the people. And this is a proof of why there is so much democratic support for this government. Ki ki challenge achhe ei unnoyone. Amra shushomo unnoyone kotha bolte silam. Ebang ekhi shathe dhoni ebang goribir je parthukko. Sheti yogi the Bangladesh bilal se. Bangladesh ek dikte ke billionaire shonka barche ba beshi dhoni shonka barche. Ekhi shathe dhoni ebang goribir parthukke shonkhau kintu barche. So, this balance of development, balance of wealth, what do Bangladesh see? When you talk of inequality, yes, sadly, the inequality has marginally increased in the last 10 years. But what we need to focus on is how many people who were below the poverty line are now above it. When our government came to power, there were about 32% of the population was still below the poverty line. Today, it is nearer to 20% of the population or 18% of the yeah. population is below the poverty line. And if you look at the figure of those hardcore poverty, absolute poverty, that has been reduced to 10%. That is what is meant by distributive justice. Uh, we are, we, our target is to eliminate poverty altogether. And I think if the government continues to uh, progress in this line, it is a matter of time when poverty will be eliminated from Bangladesh. Social justice, Social justice is, uh, of course, one of the content human rights. Among Bangladesh, uh, time and again, repeatedly, were accused of violating human rights. Bishesh kore amra jokhon manobadi kare kotha bolli, rab kimba anchin kola rokha kare bahini, bivinno shomoy obijuk to hoye chhe, bivinno log jonke tarar dhore niye gaye chhe, ebang bichar bohir bo tohta kande ro tarar. শিকার হয়েছে অনেকেই আমরা প্রায় আন্তর্জাতিক বিশ্বে বিশ্ব গুম দিবস নামে একটি দিবস পালিত হয় আমরা বাংলাদেশে প্রতি বছরই এখন দেখি যে সেই গুম দিবসে যারা ভিকটিম সেই সংখ্যাটি বাড়ছে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ থেকে শুরু করে যারা বাংলাদেশে কাজ করে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা তারা বিভিন্ন সময় এই বিষয়ে তাদের কনসার্ন রেজ করেছে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ যে মানবাধিকার সংগঠনগুলি আছে কিংবা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যারা বাংলাদেশে কাজ করেন যে সংগঠনগুলি আছে সবাই একযোগে এই বিষয়টি নিয়ে কনসার্ন মানবাধিকার পরিস্থিতি কি বাংলাদেশে প্রথমে তুমি মানব অধিকারের কথা বললে আমরা একটু মানব অধিকার কি জিনিস এটাও একটু বুঝে নেই হিউম্যান রাইট আই উইল নট আই উইল কাম ব্যাক টু দ্য কোয়েশ্চেন অফ ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স সি ফর আ সিটিজেন অফ বাংলাদেশ হোয়াট ইজ হিউম্যান রাইটস রাইট টু ফুড right to livelihood, health, education. In all these front, the government's has, what government has delivered is outstanding. What about right to leave? Uh, right to leave, we are talking about it. In terms of people's uh, life expectancy, today, it is in the region of 72 plus, Jee. which is higher than uh, India and Pakistan. And later on, Pakistan. So, even people are living long. You have raised the question of uh, disappearance. And I think 
this is a serious matter. The government is taking uh, measures. But before I go further, it is important to clarify one thing. Unlike in Latin America, where, disappear, where the word disappearance first came up, Jee. it is not a, where it was, it was a government policy to disappear people in order to frighten or intimidate opposition. I can say categorically that this is not a government policy. That said, number of people have gone missing. The allegation is all those who have gone missing are, uh, have been taken away by government agency. This, of course, is not true. And one of the reasons why human rights organizations in Bangladesh have done a disservice to this country and to the society is by listing everything as government disappearance. Some young people had fled from the country to go and join various uh, militant group, militant groups, and because they were described as having been disappeared by the government, it was years later we found out. Had we had these been verified properly, we would have immediately been able to deal uh, with this. Bangladesh. I am not making a light of this. Ji. I do not want to make this is a very serious question. If one person goes mi missing, the government has to be held accountable. But, but, then, say, but then, but then, some people for family reasons, disappear, they acquire a second wife, they flee from their home, they have a, a land uh, dispute, or the life is threatened by the, some of the village elders, they dis disappear. So I am saying there are multiple reasons why people are disappearing. That said, yes, there, are, there have been instances where government has been accused, government agencies have been accused, but this much I can tell you, whenever this accusation is made, government is investigating. You have seen recently, some of the uh, law enforcement, uh, personnel of law enforcement agencies have been severely punished for uh, uh, doing uh, uh, illegal um, uh, activities. And I can assure you, whenever there is any disappearance, and for which we have evidence to support that they have been uh, removed, those will be uh, certainly investigated. Narayan Gunjak Ghatana Chara, Shorkar ki amun kono ghatana shikar kore chhe, jekhane disappearance se shathe, anchi kora rokhakari bahani jori to chilo, ebang shekarone, ta jeer paroborte the shasti hoye chhe. Right at this moment, I would not be able to give you up the list of uh, cases which government has investigated and successfully prosecuted. But this much I can tell you that every incident is being investigated. And what really uh, we all feel uh, very much agreed is that the process is slow. Partly our, we have institutional weaknesses which makes these things little prolonged, dilatory. Uh, there is also no, de no denial that in many cases where influential people are involved, they use various mechanisms, instruments to delay the process. But in the end, our system works, our courts work, and all those things I hope will be brought to justice. Uh, Prime Minister, in the last few weeks, if you have heard her speak, she is putting a great deal of emphasis on this. And it is my hope that every single inc instant we will investigate and tell the public what the outcome has been. Apni ek to age disappearance er udaharan dite giye bolechilen je onek torun bibhinno militant group e tara jog diyeche ebong bangladesh theke tara chole giyeche. Somproti apni nishchoi janen je serial ghotonay গত কয়েকদিন ধরে বিলেতে সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা হচ্ছে সিরিয়াতে শামিমা বেগম সহ কয়েকজন কিশোরী আজ থেকে 4 বছর আগে তারা সিরিয়াতে স্কুল থেকে পালিয়ে তারা সিরিয়াতে গিয়েছিল এবং সেখানে তারা সিরিয়ান যারা টেরোরিস্ট গ্রুপ 
আইসিস এর সদস্য তাদেরকে তারা বিয়ে করেছে এর মধ্যে একজন হচ্ছে শামিমা বেগম শামিমা বেগমকে সম্প্রতি ট্রেস করা হয়েছে ব্রিটিশ মিডিয়া তাকে খুঁজে পেয়েছে একটি রিফিউজি ক্যাম্পে এখন আলোচনা হচ্ছে শামিমা বেগমকে বিলেতে ফিরত নিয়ে আসা হবে কি হবে না শামিমা বেগম ঘটনাক্রমে ব্রিটিশ বাংলাদেশি এবং ব্রিটেন ইতিমধ্যে আকারে ইঙ্গিতে তারা বলছেন হোম সেক্রেটারি বলেছেন তিনি তার সর্বোচ্চ পাওয়ার ব্যবহার করবেন যেন শামিমা বেগম অথবা যারা এই দেশের জন্য থ্রেট তাদেরকে যেন এই দেশে ফিরিয়ে না আনা হয় this is strictly a matter for britain uh, this young lady was born in britain grew up in britain is a british national by birth this is her home this is her state britain has no power under its international treaty obligations to make a person stateless so to push this young lady Uh, uh to be a bangladeshi just because her parents or great parents were bangladeshi is not legally valid whatever the home minister home secretary may say ultimately britain will have to accept her and if it doesn't accept her this lady will become stateless and britain will be answerable to the international uh whatever the uh, international তার পিতা মাতার সূত্রে সে যদি দ্বৈত নাগরিক হয় ডুয়েল সিটিজেন হয় বাংলাদেশের কোনো দায়িত্ব আছে কিনা এখানে ব্রিটেন যদি তাকে ফেরত না নেয় ইন দিস পার্টিকুলার প্লেস নান ওয়ার্ডস এভার অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট হার প্যারেন্টস ওয়ার ফ্রম বাংলাদেশ সে আওয়ার কনস্টিটিউশন লাইক দ্য ব্রিটিশ কনস্টিটিউশন অ্যালাউজ ডুয়েল ন্যাশনালিটি হুইচ মিন্স ইউ ক্যান কিপ টু পাসপোর্ট but this young lady has had no association whatsoever she was born here she was, she got radicalized here and it is the responsibility of the british government to take care of her why should britain export its terrorists to bangladesh tar mane hocche tar jodi doito nagorikotto thakeo ebong britain jodi taki ferot na nay bangladesh er kono interest nei ei bishoye she uh, unfortunately she will have to remain in syria because bangladesh is not obliged to let her enter her primary citizenship is that of britain shara bishe bangladesher joto itibachok dik ache tar moddhe ekti hocche terrorism ke bangladesh je bhabe eliminate koreche kintu holi artisan er ghotona bar bar amader shoron koriye deye je er byapokota ebong সমাজে যাদেরকে আমরা সব সময় সন্দেহ করি না যে পার্টিকুলার এই গ্রুপটি জঙ্গিবাদের সাথে জড়িত থাকতে পারে তাদের একটি গ্রুপ হলি আর্টিজানের সাথে জড়িত যাদেরকে আমরা সমাজের এলিট এবং মডার্ন এবং সো কোল্ড প্রোগ্রেসিভ হিসাবে চিন্তাধারায় রাখি তাদের একটি অংশ হলিজান হলি আর্টিজানের ঘটনার সাথে জড়িত বাংলাদেশ কিভাবে মোকাবেলা করছে জঙ্গিবাদ in bangladesh in the holy artisan as indeed during uh, 911 in the attack on uh, uh, twin towers in new york these are people from well to do uh, backgrounds educated in uh, university universities and so forth so what this really means is there are now other reasons why young people are moving towards extremism we need to study this phenomenon carefully and we need to monitor them the way bangladesh dealt with this problem was not by simply shooting as you use the word eliminating uh, some terrorists what we did we involved the entire society in the fight against extremism our prime minister reached out to the schools to the parents to the officials to the administration and involve everybody to say that we have to fight. so today for instance if i if a unknown young man or a woman turns up in a village the villagers will be alerted they will want to know where this person has come if a if a student ceases to come to the classes for a week or 10 days the headmaster and the teachers will report the matter to the family and the police so 
we because the entire community is involved we are now much we are and parents are involved we are much better placed to contain this phenomenon but the issue is very complex we don't know why it is possible that they are being radicalized on the uh, med- social media and the uh, and the inter- internet what exactly is propelling them to give up their uh, families their uh, education their job opportunities to take uh, uh, enter into this sort of activities we don't fully know we must study it and until then the entire community must fight together to contain this phenomenon shara bishe ekti kotha procholito ache je jongibad utthaner onnotomo karon hocche foreign policies of various countries e desher foreign policy us er foreign policy kimba middle east er foreign policy somproti yemen e internal je violence cholche tader grihojuddho jeti cholche ebong shekhane saudi arab ek hocche ekti part saudi arab ekti pokkher hoye kaj korche ebong bangladesh o saudi arab er sathe tader ongshidaritto briddhir jonno eta ekebare bhul bangladesh saudi coalition e jog daini debena ड the holy places in saudi arabia makka and madina but beyond that our troops will take will not take part in any uh, combat or non combat duties in favor of or on behalf of saudi arabia or any country tahole somproti je senabahini pradhan saudi arabia giyechen ebong tini je 1600 shoinner bangladesh armed forces sir 1600 shoinner ekti bahini সৌদি আরবে সহযোগিতা করবে কিংবা সৌদি আরবের এই সহযোগিতার রূপরেখা কি আসলে তারা কেন যাচ্ছেন বাংলাদেশ side with one country or 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 the as you know the father of the nation had propounded the essence of our foreign our friendship towards all malice towards none why would bangladesh uh fight on behalf of a foreign country that is not in the interest of uh, bangladesh it goes against the ideology of bangladesh and the entire tenet of its foreign policy তাহলে আপনি এটি স্পষ্ট ভাবে বলছেন যে ইয়েমেন এর যে গৃহযুদ্ধ চলছে এবং এখানে সৌদি আরবের যে সংশ্লিষ্টতা সেই সংশ্লিষ্টতায় বাংলাদেশের কোনো যোগাযোগ নেই অ্যাবসলিউটলি নো আমি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আপনার আপনি যেটা আগে বলেছেন যে আপনার প্রধান কাজ হচ্ছে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রীকে অ্যাসিস্ট করা বাংলাদেশ এবং ভারতের সম্পর্ক যে সম্পর্কটি নিয়ে আমরা সব সময় রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ হয় তবে বাংলাদেশের সাথে ভারতের যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে সেই সম্পর্কের অন্যতম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে বাইলেট্রাল বিভিন্ন ইস্যুস যে ইস্যুসগুলি রিজলভ হচ্ছে না তিস্তা একটি ইস্যু প্রধানমন্ত্রী এবার যখন ক্ষমতায় এর আগের টার্মে যখন প্রথমবারের মতো ক্ষমতায় আসেন তখন তিস্তা ছিল অন্যতম একটি প্রধান ইস্যু এবং আমরা জান দেখেছি যে মনমোহন সিং যখন ঢাকায় এসেছিলেন ঢাকায় তিনি তিস্তা ইস্যু নিয়ে অনেক কথাবার্তা হওয়ার আলোচনা হওয়ার কথা ছিল সমাধান হওয়ার কথা ছিল কিন্তু সেটি হয়নি তিস্তা সমস্যাটি কোথায় এখন আছে এবং সেটি বাংলাদেশ কিভাবে এগুচ্ছে মোকাবেলা করার জন্য ফার্স্টলি ফারহান ইউ টক অফ মেনি বাইলাট্রাল ইস্যুস অ্যান্ড ইউ কমপ্লিটলি ইগনোর্ড অল দ্য ইস্যুস দ্যাট হ্যাভ বিন রিজলভ বিটুইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড বাংলাদেশ ইনফ্যাক্ট টুডে আমি কিন্তু বলেছি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক টুডে লেটস কিপ দিস সাইড ফর ওয়ান মোমেন্ট জি 
there is not a single outstanding issue between Bangladesh and India. Never before in the history of Indo-Bangladesh relations, the relations have been as deep, as strong and as broad as today. Okay. You mentioned the problem of uh, Tista. As far as Bangladesh and India are concerned, we have already arrived at a formula between, on sharing of waters between Bangladesh and India. We are ready to sign and the formula that we have arrived will not be changed. The reason it has not been signed is because New Delhi and Calcutta have certain is issues to resolve. And until that happens, this is not within our power to uh, sign, it or sign it. That said, let me say one more thing. Even though the agreement has not been signed, Bangladesh is not deprived of its share of Tista water. We are continuing to get our water. This will not be disrupted uh, until such time the agreement is signed and when the agreement is signed, we will work according to the agreement. অর্থাৎ ভারতের আভ্যন্তরীণ রাজনীতির কারণে বাংলাদেশ ওয়ান অফ দি বাংলাদেশের বাংলাদেশ কাইন্ড অফ বাংলাদেশ যে বেনিফিটটা পাওয়া উচিত ছিল সেটি পাচ্ছে না না এটা বলিনি আমি এটা বলছি আমাদের যে পানি পাওয়া সেটা বন্ধ হয়নি তাহলে তিস্তা চুক্তি কেন হবে এটা এটা ফর্মালাইজ দি লিগ্যালিটি লিগ্যাল বাইন্ডিং একটা ফর্মালাইজ দি এজেন্ট এখন আরেকটা জিনিস আছে আমাদেরকে তখন অনেকটাই আমাদের কাছে তো অনেকটা তথ্য নেই তিস্তায় কত পানি সেটা তো আমরা জানি না এর জন্য আমরা বলতে পারি না যে এত কিউসেক আমরা নেব এত কিউসেক ওরা নেব এখন আমরা এগ্রিমেন্ট করেছি এত পার্সেন্টেজ ওরা নেবে এত পার্সেন্টেজ আমরা নেব একুইটেবল ডিস্ট্রিবিউশন বিটুইন দ্য টু কান্ট্রিজ আগামী দশ বছর যখন আমাদের ট্রিটি সাইন হয়ে যাবে এট উইল বি ফর দশ বছরের জন্য প্রথম ইনস্টেন্স সেখানে আমরা ওয়াটার ফ্লো মেজার করব জয়েন্টলি জি যখন আমরা জয়েন্টলি যৌথভাবে যখন এটাকে মেজার করব মেজার করব তারপর আমরা ডিসাইড করব ফাইনাল ট্রিটি তো কাজেই আমাদের যেই শেয়ার অফ পানি আমরা ঠিকই পাচ্ছি যখন অনেকে বলে ও পানি কম এসে যাচ্ছে কম আসছে এটা কম না কম বা বেশি না নদীতে যদি পানি কম হয়ে যায় এটা গ্লোবাল ফেডামেন তখন তো আমাদের আমাদেরও শেয়ার পানি কমে যাবে আমরা ভারত এবং বাংলাদেশের সম্পর্কের গভীরতা এবং আপনার আপনি যেটি বলেছেন যে বাংলাদেশ যে কোনো সময়ের চেয়ে ভারতের সাথে বাংলাদেশের বন্ধুত্ব এবং সম্পর্ক এখন অনেক গভীর এবং অনেক বেশি স্পষ্ট এই বিষয়ে আরও একটু জানার আছে আমাদের দর্শকদের আমি সেই বিষয়ে আপনাকে কোয়েশ্চেন করবো তবে ছোট্ট একটি বিরতিতে যেতে হবে দর্শক দেখছেন অভিমত অনুষ্ঠান ডক্টর গহর রিজবি প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা আমরা তার সাথে কথা বলছি যাচ্ছি ছোট্ট আরেকটি বিরতিতে সঙ্গে থাকবে দর্শক বিরতির পর আবার সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অভিমত অনুষ্ঠানে কথা বলছি ডক্টর গহর রিজভির সাথে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা গহর রিজভি আপনার সাথে আমরা কথা বলছিলাম আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ভারত এবং বাংলাদেশের সম্পর্কের গভীরতা নিয়ে আপনি বলছিলেন বাংলাদেশের রাজনীতিতে কি ভারতের সাথে সম্পর্ক একটি ফ্যাক্টর ইট ইউজ টু বি এক সময় এক সময় ভারতকে নিয়ে ইলেকশনের সময় এটা নিয়ে অনেক আলাপ হতো এক পার্টি আরেক পার্টি বিরুদ্ধে অভিযোগ করত কে প্রো ইন্ডিয়ান কে অ্যান্টি ইন্ডিয়ান গত পাঁচ সাত বছরে ইন্টারনাল পলিটিক্সে ইন্ডিয়া আর এখন আসে না কেন আমাদের সম্পর্ক এত ভালো এবং এই সম্পর্ক যে ভালো হওয়াতে যে আমাদের নাগরিকদের আমাদের দেশের লোকদের যে উপকার হচ্ছে যে বেনিফিটস পাচ্ছে সেটা সকলেই দেখতে পারছে কাজেই এখন ইন্ডিয়ার ইন্ডিয়া নিয়ে এই বাট এই গত ইলেকশানে ইন্ডিয়া শব্দটাও ব্যবহার হয়নি কেউ করেনি দুই হাজার চোদ্দো পনেরোতেও হয়তো মার্জিনালি কেউ করেছে এখন করেনি এটা কিন্তু খুব বড় একটা আমাদের অ্যাচিভমেন্ট কি ইন্ডিয়া ইজ নাও স্ট্রিক্টলি বাইল্যাট্রাল ম্যাটার 
uh, it is not equal, there is no contention uh, between the political parties on this. Pachchad Bhutsar, Pol, Agar Kotha Bhutsan, Apni, Tarmani ki Pachchad Bhutsar Agar indirect influence chilo Bangladesh rajneeti the? No, no, not influence. What I did say was that it was an issue. Issue. BNP would say that our uh, uh, our league was pro India, our league was uh, a stooge of India, our uh, under our league uh, there will be no azan or calls of prayers in mosques in Bangladesh and all sorts of things. Mm -hmm. Uh, this was to frighten the voters. Mm -hmm. Today, the voters know that we are two sovereign nations, we are confident nations, we, uh, we treat each other as equals and we mutually work towards, uh, we work towards mutual benefit, uh, advantage. India, probably 8 billion in the line of credit of credit Bangladesh, and we have an extremely favorable line of credit. এবং চায়না ও বাংলাদেশের ইনভেস্টমেন্টের জন্য এগিয়ে আসছে সম্ভবত আমি যদি রং না হই সম্ভবত 22 বিলিয়ন 22 বিলিয়ন ডলারসের লাইন অফ ক্রেডিট চায়নাও প্রস্তাবনা দিয়েছে চায়নার ক্রেডিট কত বা চায়নার ইনভেস্টমেন্ট কত দিস ইজ বিগ ডিফারেন্স বিটুইন লাইন অফ ক্রেডিট এন্ড ইনভেস্টমেন্ট এন্ড প্রজেক্ট ফান্ডিং এন্ড ইনভেস্টমেন্ট সো চায়না দ্য বিউটি অফ आवर লাইন অফ ক্রেডিট উইথ ইন্ডিয়া ইজ ইট ইজ নট প্রজেক্ট স্পেসিফিক আমরা প্রজেক্ট ডিটারমিন করি আমরা কোথায় এই পয়সাটা খরচ করব আমরা কিসে এটাকে ব্যবহার করব চায়নার সঙ্গে আমাদের যে রিলেশনশিপ ফেরা আমরা একটা প্রজেক্ট দেই ওনারা কোনো সময় ইনভেস্ট করেন কোনো সময় ইনভেস্ট না করলে টেন্ডার টেন্ডারে কম্পিটিশনে যদি ওরা পেয়ে যায় ওরা এসে করে সো দিস আর আ ভেরি ডিফারেন্ট নেচার বাট দি ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ দিস আমাদের প্রধানমন্ত্রী একটা অসাধারণ জিনিস সারা পৃথিবীকে দেখিয়ে দিয়েছেন আমাদের দুটা প্রতিবেশী একদিকে ইন্ডিয়া একদিকে চায়না অ্যান্ড শি হ্যাজ ডেমনস্ট্রেটেড দ্যাট ইউ ক্যান হ্যাভ গুড রিলেশনশিপ উইথ বোথ উইদাউট ইন এনি ওয়ে এফেক্টিং ইউর রিলেশনশিপ উইথ ওয়ান অর দি আদার ডিপ্লোম্যাটিক্যালি স্পিকিং ইট ইজ এ গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট বাট ইট ইজ অলসো আ রিয়ালিটি both in india and china have the same interest in bangladesh they both want stable prosperous bangladesh but what happens jokhon rohingya crisis er bishoy ashe tokhon apnar kache ki mone hoy je bangladesher interest e kono desher kachei temon guruttopurno noy kimba bangladesher je interest ache rohingya crisis niye bangladesh er somoshay ache sei somoshya guli amader protibeshi bondhutto bondhu desh guli onudhaban korte pare bishesh kore india ebong china এখানে একটা জিনিস সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যে কোনো দেশ তাদের ফরেন পলিসি হ্যাজ মাল্টিপল ইন্টারেস্ট টু সে দ্যাট ইফ ইন্ডিয়া অর চাইনা মাস্ট ইদার সাপোর্ট আস অর দে আর এগেনস্ট আস ইজ পেটেন্টলি রং নাই দার চাইনা নর ইন্ডিয়া ইজ এগেনস্ট আস বোথ অফ দ্যাম আর সাপোর্টিং আস and both of them are playing a very important role behind the scene to bring pressure on Myanmar to take the uh, the rohingya people from bangladesh and to provide safe uh, arrangements so that they can return so to say that either of them has let bangladesh down or has not come to our aid is misinformed antarjatik media te eshe je চায়নার হিউজ ইনভেস্টমেন্ট আছে রাখাইন স্টেটে যেখানে মেইন সমস্যাটি হয়েছে রোহিঙ্গাদের সুতরাং এই ইনভেস্টমেন্টের খাতিরে হোক কিংবা চায়নার সাথে মায়ানমারের যে সম্পর্ক রয়েছে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে সেই সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে হোক চায়না অন্তত এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে কতটুকু সহযোগিতা করতে পারবে বাস্তবে সো দ্য রিয়ালিটি ইজ দিস চায়না হ্যাজ ইনভেস্টমেন্ট ইন বাংলাদেশ চায়না হ্যাজ ইনভেস্টমেন্ট ইন মিয়ানমার অ্যান্ড মাই চায়না হ্যাজ ইনভেস্টমেন্ট ইন মেনি মেনি কান্ট্রিজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড they don't have to take sides one way or the other their interest is to preserve and safeguard their interest yeah. but please take a long term view bangladesh currently has a population of 160 million people yeah. it's an economy that is growing at nearly 8% annually and with luck in the next two years we will be growing at a double digit figure yeah. so 
the scope for investment in Bangladesh is far, far greater Ji. than in Myanmar. Also, in terms of political stability, Bangladesh is a stable democracy, whereas there are many problems in Myanmar. So, once you put all these facts on the table, China recognizes, just as Japan recognizes, that Bangladesh is an important destination for their investment and they would like to continue to have good relations with them. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং দৃশ্যমান যে সম্পর্ক আছে সেটি অত্যন্ত স্টেবল বলে মনে হয় কিন্তু যুদ্ধাপরাধ বিষয়ে এবং ডক্টর ইউনিসকে কেন্দ্র করে যে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল সে বিষয়ে অনেক আলোচনা আছে আমি যদি যুদ্ধাপরাধ বিষয়ে আসি যে আমরা জেনেছি প্রধানমন্ত্রীও বিভিন্ন সময় বলেছেন যে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ফরেন সেক্রেটারি জন কেরি যুদ্ধাপরাধের মামলা যখন বাংলাদেশে চলছে এবং যারা অভিযুক্ত ছিলেন আমেরিকা তখন সরাসরি বাংলাদেশে হস্তক্ষেপ করতে চেয়েছে আপনার কি অভিজ্ঞতা সে বিষয়ে লেট মি বি ভেরি ভেরি ক্লিয়ার ট্রাইব্যুনাল গুড প্র্যাকটিস বর্ডারিং অন ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড নট অনলি দ্যাট the same standards were used for war crimes tribunal as is used for our high court and supreme court once we were able to convince the world that it was not an arbitrary summary trial there was a full due judicial process most countries of the world recognized that there was nothing to complain about ji yes United States did on one occasion make a plea on behalf of one or two uh, people who had been uh, sentenced to death. Bangladesh exercised its sovereign rights. Uh, our government is accountable to our people. If there is one issue on which almost the entire population of Bangladesh was united was on war crimes tribunal. And given the fact that the trial was conducted in such an open and fair manner, there was no reason why we should bow down to uh, any pressure. And let me also say, this did not in the least affect our relationship. John, what did you say to the Prime Minister? What she talked to uh, her in private, I, I don't know. But in the conversation in which I was present, he did not even raise uh, uh, this question. I, I think you are uh, confusing with Hillary Clinton. Secretary Clinton had telephoned uh, the Prime Minister asking for uh, uh, clemency and Prime Minister had to say, আপনি কি বলতে চাচ্ছেন যে তাহলে ফরেন সেক্রেটারি জন কেরি ফোন করেন হিলারি ক্লিনটন অ্যাক্টিভ ছিলেন ডক্টর ইউনিসের সময় যখন ডক্টর ইউনিসের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের কিংবা বাংলাদেশ সরকারের একটি গ্রামীণ ব্যাংক নিয়ে একটি দ্বন্দ্ব ছিল এবং সেখানে হিলারি ক্লিনটন ইন্টারভিন করতে চেয়েছিলেন হিলারি ক্লিনটনের আসলে বক্তব্য কি ছিল ডক্টর ইউনিসকে ঘিরে আই থিঙ্ক ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রিলেশনশিপ ইজ বিটুইন টু স্টেটস রিলেশনশিপ ইজ নট ডিটারমেন্ট অন ইউর লাইকস অর ডিসলাইকস অফ আ পার্টিকুলার ইন্ডিভিজুয়াল ইয়েস ইট ইজ ট্রু দি ক্লিনটনস আর গুড ফ্রেন্ড অফ মিস্টার ইউনিস হি হ্যাজ আ স্পেশাল রিলেশনশিপ উইথ মি and we celebrate that to know that a bangladeshi has got that relationship but at no time she tried to bring any pressure uh, on, on us there was a feeling a, a certain amount of disinformation was going on that the government is taking over a, a private bank the gramin bank which is a private uh, bank it was claimed Once we were able to demonstrate to the world that it was not a private bank, 
it was set up by the government and it is regulated by Especially. Bangladesh government regulation. Okay. And the reason Professor Yunus was removed was not because, well, at least not, he was not removed because of uh, uh, his bad relationship with the government, but because he had superseded the retirement age by good 8 to 10 years. Once that was explained, nobody ever raised this uh, question again. We all have high respects and regards for uh, uh, Professor Yunus, but I think there's a lot of misperception that because of him, the relationship between Bangladesh and the United States uh, suffered. That is again, absolutely. Bangladesh is one of the important development partners of the United States. In many areas of their priority, Bangladesh features and Bangladesh is an exemplar of what United States would like to see Muslim majority societies. Mm -hmm. Liberal, plural, democratic, where women's, women are empowered, where there is a free uh, uh, media, regular election. So why, when we so much fit their priorities, there should be bad relationship between the two. Dr. Nuniske, do you think that you said that in Bangladesh, there was no tension in America? Absolutely not. Why was the uh, American ambassador in the beginning of the Hillary Clinton? Why was the American ambassador in the beginning of the Hillary Clinton? Why was the American ambassador in the beginning of the Hillary Clinton? Why was the American ambassador in the beginning of the Hillary Clinton? As I said earlier, there was a misperception. Yeah that government is trying to take over, remove Professor Yunus to take over, over the assets of Grameen Bank because it was believed that it was privately owned or, or, a, or uh, independent corp. Once we were able to explain, important thing to realize is Grameen Bank was set up by government of Bangladesh and government of Bangladesh had the majority of the shares when the bank was established. Amra am going to pray Shesh Purjay. I am going to pray for the first time. I am going to pray for the first time. Shohidul Alum, Bangladesh, Antarjatik Khedi Shampunno, Ajjon, Photo Shangadik. Take a day ago, election day ago, even Chatro student Andolan Shomoy, Chatro Rajagun Nilapot Shorok Chai Andolan Kuchilo Tokun, Take arrest Korahoy. এবং যেটি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের জন্য একটি একটি ভালো সংবাদ ছিল না কারণ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এই বিষয়টি বারবার ঘুরে ফিরে আসছে তাকে টর্চারের অভিযোগও এসেছে এবং তিনি এখন সম্ভবত তিনি বিলেতে আছেন তিনি এই বিষয়ে আরো সচ্চর হয়ে কথাবার্তা বলছেন কেন শহীদুল আলমের উপর শহীদুল আলমকে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল এবং কেন তার উপর নির্যাতনের যে অভিযোগ তিনি করছেন তাকে নির্যাতন করা হয়েছে কেন পরবর্তীতে এর কোনো সুরাহ হলো না uh, I have personal difficulties in addressing this question because I would like to believe uh, that Shahidul Alami is a friend. I have worked with him. I uh, admire the work he is doing. There's a second reason why I, why I don't want to comment on this. Uh, this is now uh, the charges have been uh, filed against him and it is the matter is in front of the courts. So. Since it is sub judice, it would be best that one doesn't uh, comment on it. Uh, I am sure the courts will soon uh, decide if the allegations have any substance or not. And then also there are other procedures uh, open to Shahid uh, to pursue uh, the, uh, the charges of uh, torture, etc. But for the moment, it is best that I do not make any comment. Taka ki torture kara hoye chilo? He has said this uh, to the media and I know as much as you do. Jamaati Islami ke ghile Bangladesh ke rajniti shop shomoy aalo chonai thake. Tadar activities er karo. Nemo shomproti apni nishchoi jene chen. Je Jamaati er ek jon shohokari secretary general, Barishar Abdullah Chak. 
স্বাধীনতা যুদ্ধে জামাতের ভূমিকার কারণে এবং জামাত স্বাধীনতা যুদ্ধে তাদের ভূমিকার কারণে ক্ষমা না চাওয়ায় তিনি পদত্যাগ করেছেন জামাত ইসলামী থেকে এটি বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন কোনো মেরুকরণের সৃষ্টি করবে কিনা অ্যাজ ইউ নো জামাত অ্যাজ আ পলিটিক্যাল পার্টি ওয়াজ এগেনস্ট দ্য ক্রিয়েশন অফ বাংলাদেশ জামাত অ্যাক্টিভলি কোলাবোরেটেড অ্যান্ড কন্ট্রিবিউটেড কোলাবোরেটেড উইথ পাকিস্তান আর্মি অ্যান্ড কন্ট্রিবিউটেড টু জেনোসাইড অফ দ্য পিপল জামাত ইসলামের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল সাবেক সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ব্যারিস্টার আব্দুল রাজাক পদত্যাগ করেছেন একাত্তর সালে জামাতের ভূমিকার কারণে এই পদক্ষেপ তার এবং পরবর্তীতে আমরা দেখেছি শিবিরের একজন সাবেক সভাপতিকেও তারা বহিষ্কার করেছে এবং এর ধারাবাহিকতা বিভিন্ন জেলায় অনেকেই জামাত ইসলামের পদত্যাগ করছেন এটি বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন কোনো মেরুকরণ সৃষ্টি করবে কিনা অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ রিয়েলি belated but welcome uh, sign because if you look at the history of Jamaat it has always been against Bangladesh and the people of Bangladesh it was opposed to the creation of Bangladesh during the war of liberation it actively collaborated with the Pakistan army to perpetuate genocide in the country after the liberation it has refused to recognize the constitution of bangladesh claiming that it would like a theocratic state of bangladesh Ji. where is our constitution claims demands that we are a secular uh, state and the last thing that i need to point out is even though we talk a lot of jamaat e islami jamaat e islami has never been a popular political force at no time bang uh, jamaat's share of popular vote has been more than 6-7% juddha parader bichar jokhon shuru hoy tokhon jamaat e islamir poribortoner netritto poribortoner ekti prostabona chilo tokhon ki sarkarer pokkho theke kono dhoroner prostabona kimba idea kimba kono dhoroner negotiation jamaat e islamir sathe chilo kimba er sathe ki apni jorito chilen kina the reality is this if there has to be a change that must come from within the jamaat the government has no role uh, to play in it and also it is important to point out that the government has never attempted to ban jamaat e islami it has been left to the courts and it has been left to the election commission fact that jamaat is not or was not able to participate directly as a party in the election Ji. it was because it has not be, jamaat is not registered as a political party with the election commission ami prashno korechhilam ashole er onek age jokhon juddhaporadder mamla guli sochol hocche kima sochol hoyeche tokhon leadership poriborttoner ekti prostabona jamater bhitor theke ache tokhon sarkarer pokkho theke kono dhoroner prostabona chilo kina ebong apni shekhane jorito chilen kina as i am saying it has nothing to do with the government okay apni jorito chilen na government would welcome ji uh if there is a leadership change young generation of jamaat were able to subscribe to the secular ideology, ideology of bangladesh plural society religious tolerance democracy then of course we will all welcome it and it will be one more political party ei dhoroner kono idea ki diyechilen apnara tara tader ke no not that i am aware of bangladesh er onek domestic bishoye apni agei bolechen je bibhinno bishoye apni prime minister ke sahayata korar chesta koren justice sinha bangladesh er pradhan sabek pradhan bicharpati chilen take jokhon tini jokhon america te chole jan ba bangladesh theke jokhon tini chole jan oshusthotar karone sarkarer pokkho theke bola hoyeche jodio tini porobortite oshikar korechen আমরা দেখেছি যে আপনি ডক্টর সিনহার সাথে আলোচনা করেছেন আইনমন্ত্রী ডক্টর সিনহার সাথে আলোচনা করেছেন এই আলোচনার প্রেক্ষাপটটা কি ছিল বেসিক্যালি লেট মি বি ভেরি অনেস্ট অ্যান্ড ভেরি ক্লিয়ার দ্যাট উই ওয়ান্টেড টু অবটেইন ক্ল্যারিফিকেশন ফ্রম জাস্টিস সিনহা বিকজ লটস অফ রিপোর্টস হ্যাভ বিন পুট ইন দ্য নিউজ পেপার অ্যান্ড আফটার ডিসকাশন উইথ জাস্টিস সিনহা he offered clarification 
And the, as far as the Prime Minister was concerned, that was the end of the matter. Prime Minister made it very, very clear, despite what others were saying, that she had no intention of asking him to resign whatsoever. And that was the end of the matter as far as the Prime Minister was concerned. Thereafter, Prime Minister went to, the, went to New York, to the United Nations, then to Washington. During that time, certain allegations were made against him by some of the investigating agency, Ji. which had no link with the first. Ji. And at that point, when those allegations, which I don't know the allegations, I don't know the evidence, but apparently they were shared with the acting Chief Justice and other members of the Supreme Court. Justice Ohab Mia. And they decided that they would not sit in the court with the Chief Justice. So it was a matter between uh, his colleagues. It had nothing. His removal had nothing to do with the government. As I said, I went there, there were, uh, there were all sorts of wild rumors and sto stories going on, he's doing this and he's saying that. Uh, to uh, obtain clarifications, what he said was completely reassuring and as I said, the Prime Minister told me, this is the end of the matter, as far as I am concerned, I am not asking him to resign or leave. British Bangladeshi community, a growing community, among Tadir, especially Notun Projon Meshate. Bangladesh on a interest touch in Notun Projon Me, Bangladeshi Kile, Bangladesh Run Noyon, Bangladesh Progression, Shara Bishay, Bangladesh Bumikar, Bishoy, on a agrohoace, Notun Projon Me, British Bangladesh. Onustan is Shesh Porje, after British Bangladeshi community journal, among Notun Projon Me, British Bangladeshi community journal, after Key Bulban. The most important thing, I, message that I would like to leave behind for my Bangladeshi uh, compatriots in Britain is that we are all Bengalis. We may have different political preferences, but we are all Bengalis, we are all Bangladeshis. Mm. And as a Bangla, Bangladeshi communities, we must all work for Bangladesh. This is my first message. Second message, I would say, Bangladesh today is a very different place from what it was a decade or two decades ago. It is a land of opportunity okay. where it is, uh, economy is moving, investments are bringing the sort of returns that you could not conceivably dream of in any other set. So we would invite them to come and invest in Bangladesh. The third message is many Bangla members of the Bangladesh community here have acquired great expertise, skills, experience, education. We would welcome them to come back to Bangladesh and share their exp expertise and help to make Bangladesh a great society of which our founding father, Bongo Bondu, had dreamed to convert Bangladesh into a sh Shonar uh, Bangladesh where there will be no poverty, no illiteracy, no hunger, where people will live with dignity and freedom. Dr. Gauris B, channel is Kishamoy Dajan. No, Apna Kyoshun Kutanabha. Thank you. Thank you, Farhan. Thank you very much. Dashak Vitsirin, Bishesh Obimot Onustan, Bangladesh, Prodhan Muntri, Antrojatik Bishoy Upodesta, Dr. Gauris Bishate, Amra Lochana Kurchilam, Bangladesh, Bishoy, Bangladesh, Shoma Shamoy, Rajniti, Bangladesh, Challenge, among Bangladesh, Bobishotni. তিনি তার অভিমত আমাদের সাথে ব্যক্ত করেছেন একই সাথে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাংলাদেশের অবস্থান তিনি ব্যাখ্যা করেছেন আমরা প্রত্যাশা করব এই অনুষ্ঠান আপনারা সবাই উপভোগ করেছেন আগামী অভিমত দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম